ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமச்சி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் எக்ஸஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் சம் பார்த்துடலாம் த ரேஷியோ ஆஃப் சரல்ஸ் இன்கம் டு ஹர் சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி சேவ்டு பை ஹர் இப்போ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சரல் அப்படிங்கிறவங்களோட இன்கம் டு சேவிங்ஸோட ரேஷியோ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இப்போ இதில் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் வந்து ஃபோர் பார்ட்டு சேவிங்ஸ் வந்து ஒன் பார்ட்டு ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இன்கம் டு சேவிங்ஸ்னு சொல்லிட்டதுனால ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இன்கம் டினோட் பண்ணும் சேவிங்ஸ் வந்து செகண்ட் ஒன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி சேவ்டு பை ஹர் அதாவது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ சொல்யூஷன் போயிடலாம் ரேஷியோ ஆஃப் இன்கம் டு சேவிங்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இதான் நம்ம கொடுத்துருக்க ரேஷியோ இதில் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பாருங்க டோட்டல் பார்ட்ஸ்னா இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் இருக்குது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைவ் பார்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓகே அடுத்து நம்மளை கொஷினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி சேவ்டு பை ஹர் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுத போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் சேவிங்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சேவிங்ஸோட பார்ட் வந்து ஒன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ நம்ம ஒன் எழுதிடுறோம் பை டினாமினேட்டரில் எப்பயுமே நம்ம டோட்டல் எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் பார்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கு டோட்டலாக அதில் ஒரு பார்ட் வந்து சேவிங்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம பர்சனேஜ் தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பர்சனேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுன்னு எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஃபைவ் டேபிளை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைஸா ஃபைவ் டூ ஃபைஸா டென் இந்த ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ ஒன் இன்டூ டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி வந்து அவங்க சேவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் செவன் சம் எ சேல்ஸ் மேன் இஸ் ஆன் அ கமிஷன் ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் How much commission does he make on sales worth rupees 1500? இப்போ இந்த கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சேல்ஸ் மேன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன் ரேட்டில் வந்து அவங்க கமிஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இவருக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துட்டு அவர் சேல் வந்து பண்ணியிருக்கிறாருனா அவருக்கு எவ்வளோ கமிஷன் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த கொஷினில் வந்து நமக்கு கமிஷன் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து எழுதிடலாம் கமிஷன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் சேல் அமௌண்ட் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவர் சேல் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவருக்கு எவ்வளோ கமி கமிஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கமிஷன் received by him இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பாருங்க டோட்டலாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அவர் சேல் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளவோ அதுதான் வந்து அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ண கமிஷன் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா பாருங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு எழுதுவோம் ஓகே இதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் எழுதிட்டு இந்த பர்சன்டேஜ் சிம்பிளுக்கு பதிலாக பை ஹண்ட்ரட் எழுதுவோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஆஃப்னா இன்டூ அதுக்கப்புறம் இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டூ ஜீரோக்கு இந்த டூ ஜீரோ நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் இன்டூ ஃபிஃப்டின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும்
அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சேலுக்கு அவருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன் ரேட்ல எவ்வளோ கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் எயித் சம் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிக்கெட் டு த வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர் த பிரைஸ் ஹேஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் பை எயிட்டீன் What is the price of a ticket this year? இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ல வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் மேட்ச்ல ஒரு டிக்கெட்டோட ரேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்றாங்க அப்ப இந்த வருஷம் வந்துட்டு அந்த டிக்கெட் ரேட்ல வந்து அவங்க எயிட்டீன் பெர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப திஸ் இயர்ல வந்து ஒரு டிக்கெட்டோட பிரைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகே இப்ப சொல்யூஷன் போயிடலாம் அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ டிக்கெட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் இன் அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அவங்க பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல எயிட்டீன் பெர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் இன்க்ரீஸ் இன் அமௌண்ட் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் வேர்டிங்ஸ்ல எப்படி எழுதுவோம் எயிட்டீன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல எயிட்டீன் பெர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எயிட்டீன் இந்த பெர்சனேஜ் சிம்பிளுக்கு பதிலாக பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஆஃப்னா இன்டூ போடணும் அப்புறம் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ பாருங்க இங்க இருக்க டூ ஜீரோக்கு இங்க இருக்க டூ ஜீரோ நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ எயிட்டீன் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ செவன்டி கிடைச்சிருக்கு அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ செவன்டி ருபீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறது நம்ம இந்த லைன்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல வந்து அந்த டிக்கெட் பிரைஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்ப எயிட்டீன் பெர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் அப்ப எயிட்டீன் பெர்சன்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ திஸ் இயர் டிக்கெட் பிரைஸ் என்ன வரும் அதுதான் நம்ம இங்க எழுத போறோம் பிரைஸ் of a ticket this year இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா ஏற்கனவே டிக்கெட்டோட பிரைஸ் வந்து 1500 அது கூட ஒரு 270 ரூபீஸ் வந்து அவங்க இன்கிரீஸ் பண்றாங்க இல்லையா அப்போ இது கூட பிளஸ் 270 நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு பிரைஸ் ஆஃப் a ticket this year எவ்வளவுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்ப இத ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து 1770 ஓகே என்ன பெர்சன்டேஜ் போறோம் அப்ப இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க சொல்யூஷன் போயிடலாம் the percentage b x appo indha question la enna sonanga 2 is what percentage abdingranga appo inga 2 ngiradhu vandu nammoda answer okay appo 2 is this inga this equal to namma potom what percentage of 50 abdin solranga appo andha question le vandirchu paarenga what percentage What percentage of 50? So, இது தான் நம்மளோட கீவேர்ட் இந்த கொஸ்டின்லேயே பாருங்க நம்ம குடுத்துச்சாங்க அப்போ நம்ம பெர்சன்டேஜ் என்னன்னு எடுத்தோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அப்ப இந்த வாட்டுக்கு பதிலா நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும் அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிப்டி ஈக்குவல் டு டூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகே பாருங்க 
x percentage of 50. புரிதா உங்களுக்கு இப்போ, what percentage of 50 equal to 2 நின் சொன்னாங்க. அப்போ நாம் அந்த percentage x நின் எடுத்திருக்கும். so x percent symbol நாம் எடுது நுக்கு அண்டிபா, of 50 equal to 2 நின் கடத்திருக்கு. இப்போ பாருங்க, இந்த x percent நாம் எப்படி எல்துவோம்? x by 100 நின் எல்துவோம் இல்லியா, half பதல into போடுவோம், அப்போ இந்த 50 எடுத்து நாம் எல்துக்கலாம். equal to இங்க நமக்கு 2 நின் கடத்திருக்கு. இப்போ நம் கண்ணபிடிக்க போருது x, x வந்து இங்க numeratorல இருக்கு, so அது அங்க numeratorலே வெச்சுக்கோங்க, அதை மாறி 2 உங்கள் நம்பர் வந்து இங்க right hand side இருக்கு, அதியு நம் அப்படியே வெச்சுக்கலாம். இப்போ x கூட இருக்கிலியா, இந்த 50, 100 இருக்கிலியா, இத வந்து நம் next side move பண்ணப் போரும். அப்போ 100 வந்து இங்க denominatorல இருக்கு, நீங்க move பண்ணும் போது, அது numerator போயிடும். அப்போ நமக்கு ஏற்கணவே இங்க 2 உங்கள்து numeratorலதான் இருக்கு, அது கொட into 100 நம்ம போட்டுக்கலாம். அதை மறி பாருங்க, 50 இங்கருது இங்க numeratorல இருக்கு, அதாது மேல் இருக்கு, அப்போ next side move பண்ணும் போது, அது கீல வந்துடும். அதாது denominator வந்துடும். அப்போ நம்ம denominatorல 15 எல்லுதிக்கலாம். okay, புரிந்துதான் இப்போ இது cancel பண்ணப் போகிறான் ஒரு ஜிரோக்கு ஒரு ஜிரோ 1 fives are 5 2 fives are 10 இப்போ 2 into 2 multiply பண்ணும் போது நமக்கு 4 இன் கடைக்கிது அப்போ நம்னுடை answer என்ன பார்த்திங்கு நான் 4 percentage அவங்கள் என்ன கேட்டாங்க what percentage நின் கேட்டாங்க therefore the percentage is 4 4 percentage okay next one போய்டலாம் Next to 10th sum பாதல்லாம் What percentage of 8 is 64? இது வந்து 9th sum மாயிருந்து நம்ம பண்ணப் போரும் இல்லை என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க 8ல வந்து 64 இங்கருது எவ்வளோ percentage அப்படின் கேட்கிறாங்க Okay, அதையதான் நமக்கு இந்த sumலியும் கேட்டிருந்தாங்க 2 is what percentage of 50? 50ல 2 இங்கருது வந்து எவ்வளோ percentage அப்படின் கேட்டாங்க So, இங்க நம்ம என்ன கண்ண நாம் இந்த 9th sum லேடுதுன மாரியே, first நாம் percentage வந்து X நில்திக்கிறோம். Let the percentage be X. அப்படி நில்திட்டு, இப்போ குடுத்திருக்கு வெஷின் நாம் எப்படி நில்துமோம்? What percentage of 8? அப்படி இங்குறாங்க. அப்போ, percentage நாம் என்ன நில்திருக்கோம்? X நில்திருக்கும் இல்லியா? அப்போ, நாம் என்ன கட்சுடும் பாருங்க? X percentage of 8 is X percentage of 8 is 64. இப்பாத்தான் நான் எல்லுதிருக்கான். X percentage of 8 equal to 64. இப்போ, X, இந்த percentage சிம்மலிக்கு பதல, by 100 நம் எல்லுதுமோ, half நா into, இங்க 8 எல்லுதிக்கோங்க, equal to 64. இப்போ, நம் கண்ணு பிடிக்கப் போருது, X, அது வந்து, நம் left hand side வெச்சுக்கலாம். என்ன, அது ஏற்கனவே numeratorலதா இருக்கு, நம் கண்ணு அப்பே இங்கு numeratorலதான் இருக்கு சோ அது அப்படியே நம்மும் இந்த left hand side வெச்சிக்கலாம் அதை மாறி 64 இங்கருது right hand side இருக்கு அதுவு அங்கு இருக்குட்டும் இப்போ X கூட இருக்கு பத்திங்களா இந்த numberல இருக்கில்லையா இத வந்து நம்ம next side move பண்ணனும் அப்பது நமக்கு இங்க வேறு X மட்டு கடைக்கும் okay இல்ல இருக்கு, next in move பண்ணும் இது மேல போய்டும் அப்பா நமக்கு இங்க into 100 இன் வந்துடும் இப்போ இது ரண்டை நம்ம 8 table cancel பண்ணலாம் 1 8s are 8, 8 8s are 64 அப்போ, 8 யும் 100 யும் multiply பண்ணிட்டும் நமக்கு 800 இன் கடச்சிருக்கு அப்பா நம் எல்தியில்லா, therefore the percentage is 800% okay that's all, thank you